Mjamboni uh, watazamaji na wasikilizaji karibuni sana katika ibada yetu ya Kiswahili. Uh, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia muda mwingine ambao sisi uh, tunaungana kusoma neno lake Mungu. Uh, mimi ni mmoja wapo wa wachungaji hapa katika kanisa la Trinity Baptist Church na ningependa kuwakaribisha katika muda huu. Na vile mnavoelewa tumekuwa tukiangalia Uh, kitabu cha Mathayo mtakatifu na tumekuwa tukiangalia mafundisho uh, ya Yesu wakati alipokuwa pale mlimani na natumai ya kwamba sisi wote tumeweza kusaidika kwa mafunzo ya neno lake Mungu wakati huu tumekuwa tukiangalia uh, uh, maneno haya ya Yesu na basi uh, tutaendelea kujifunza mengi kuhusu yale Yesu um, aliyoyasema na kabla tufanye hayo ningependa tuchukue muda kumuomba Mungu ili aweze kutusaidia tuweze kusoma na kuelewa neno lake hebu na tuombe Mungu baba tunakuja mbele zako tena jioni hii ya leo tunakushukuru kwa kutupatia muda huu ili tuweze ku soma neno lako Mungu sisi ni wale ambao ni wanyonge hatuna nguvu hatuna uwezo wa kuelewa neno lako kama wewe hautufundi na basi Mungu tunakuomba na tunakulilia jioni hii ya leo kaweza kufunulia neno lako kaweza kutufunza Tufunze neno lako ili tuwe wale ambao wanakutumikia na wanakutukuza katika maisha yetu. Basi kuwa nasi nisaidie mimi niweze kufunza neno lako ili wale wote wanaonisikia wakaweza kubarikiwa. Tunakushukuru na tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amina. Basi wasikilizaji Ningependa kutuomba tufungue Biblia zetu katika 
Mathayo mtakatifu Mathayo mtakatifu saba leo tutasoma mstari wa kumi na mbili Mathayo mtakatifu saba mstari wa kumi na mbili na Basi yoyote miatakayo mtendewe na watu nanyi watendeeni vivyo hivi maana hiyo ndiyo torati na manabii Awasikilizaji mnafahamu kuwa jana ilikuwa ni siku kubwa duniani Uh, ilikuwa siku ya wapenda nao kama vile inavyoitwa na na jua kuna wale ambao walinunulia wa, wale wanaowapenda maua au mkachukua muda ku, kuenda mahali mkaketi chini uh, mkala chakula pamoja na yule ambaye unampenda na basi Eh, inatokea kwamba jioni hii ya leo tutakuwa tunaongea ama tunazungumza kuhusu mapenzi na hasa, hasa mapenzi ya kweli. Na kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu sisi ili sisi tuweze kuelewa mapenzi na ukweli wa upendo lazima tumelewe Mungu wa upendo hakuna kuelewa upendo tusipomuelewa Mungu wa upendo na basi Mungu katika kitab, katika Biblia ametuonyesha na ametufafanulia upendo wa kweli ni nini na hasa katika Mathayo Uh, ama Mathayo Mathayo mtakatifu tunaona pale m- Yesu anatufafanulia upendo wa kweli vile unavyojitokeza na moja wapo ya njia ambayo mapen- upendo wa kweli unavyojionyesha ni kulingana na kanuni ya dhahabu kunayo kanuni ya dhahabu au kanuni ya upendo ambayo Yesu anazungumza kuhusu kwa nini inaitwa kanuni ya dhahabu ni kwa sababu kuwa mtu aliye na upendo ni jambo linalomfurahisha Mungu ni jambo la maana sana ni jambo la dhamani sana kuliko hata za dhahabu tunaelewa ya kwamba kuna wale ambao ni matajiri kuna wale ambao wanaweza kununua dhahabu yote iliyo duniani lakini kama mtu huyu hana upendo basi hakuna yule ambaye anayetaka kukaa karibu naye na hata wale ambao wanaokaa karibu nao wanakaa karibu nao kwa sababu ya nini ili waweze ku saidika ki fedha kwa sababu ya utajiri wao lakini si ati wanapenda kuwa mahali pale kwa hivyo ni jambo la maana sana watu kuishi na upendo na kuishi katika upendo wa Mungu na upendo ule wa Mungu ni wa dhamani sana kuliko dhahabu dha, dha, na basi jioni hii leo tutakuwa tunajifunza kuhusu kanuni hii ya dhahabu ambayo Kristo ananenea wale waliokuwa wamekusanyika katika mkutano huu waliokuwa wanasikiza maneno yake Yesu waliokuwa wakisikiza kuhusu ufalme wake Mungu waliokuwa wanajiuliza swali hii ufalme wa Mungu ni nini 
Kristo anaonyesha kwamba ufalme wa Mungu ni huu. Watendee wengine jinsi wewe ungependa wao wa kutendee. Kwa sababu huu ndiyo mwisho wa nini? Torati na manabi. Na basi ningependa tuangalie mambo matatu kuhusu kanuni hii ya dhahabu tunapo tunavyoendelea kujifundisha. La kwanza ningependa tuone ya kwamba kanuni hii ya dhahabu ni ya muhimu na ni kuu kwetu. Ni jambo la dhamana, ni jambo muhimu sana. Basi tuangalie ukuu wa amri hii. Kwa nini amri hii ni kuu? Kwa nini Yesu akasema ya kwamba amri hii ndio maana au ndio mwisho wa Torati na manabi. Kwa nini amri hii moja iwe ndiyo itakayo kuwa inamaliza ama inaunganisha maneno yote yale ya Mungu yaliyoandikwa katika Torati na manabi. Tunafaa tuelewe ya kwamba Mungu alipopatiana Torati na alipopatiana sheria yake na manabii alifanya hivyo ili watu wake wawe watu ambao wanafanana na Mungu aliye mbinguni kwa sababu mambo yote mazuri mambo yote ya kupendeza na ya kutamaniwa ni yale yanayofanana na uzuri na utukufu wake Mungu. Hii ni kwa sababu Mungu ndiye kilele cha kila kitu kikuu, kizuri na cha kutamaniwa. Na basi, ukuu wa amri hii unaonekana kwa jinsi inavyotuelekeza kwenye upendo wake Mungu. Kwa hivyo Yesu ana, anawaambia wale waliokuwa katika mkutano huo Mungu alitaka watu wake wawe watu waliojawa na uzuri kama vile yeye alivyojawa na uzuri wawe watu wa upendo kama vile yeye amejawa na upendo Na basi kama vile wema wa Mungu ulivyo mwingi kwa wanadamu basi ndivyo wanadamu walivyotarajiwa kuiga mfano huu na kutendea wenzao mazuri Tuelewe tena ya kwamba Mungu alipowapatia wana wa Israeli sheria zake Aliwapatia sheria zake ili waishi tofauti na watu wa mataifa aliwapatia sheria zake kanuni zake ili waweze kukua watu ambao ni tofauti na jinsi moja ambayo watu watu wake walikuwa wanafaa wawe watu tofauti ni kuwa watu wa upendo hii ndio ukuu wa kanuni hii ama amri hii Sheria hii ama amri hii ni ya dhahabu kwa sababu ni jambo la dhamani na la dhamani sana kumuiga Mungu na kutafuta kuwa kama yeye na hasa kwa jinsi uh, tunavyo tangamana na wanadamu wenzetu ni jambo la dhamana sana kwa mwanadamu kumuiga Mungu naelewa ya kwamba uh, mara kwa mara katika maisha yetu sisi huwa tunaiga watu fulani tangu tuwe wadogo tangu tuwe wachanga kulikuwa na mtu fulani ambao ulikuwa unapenda kumuiga labda alikuwa ni mjomba wako ama baba yako ama shangazi yako ulikuwa unapenda kumuiga katika 
tabia fulani labda alikuwa mtu mwenye nguvu basi ulikuwa unamwangalia unasema ah ningependa basi pia mimi niwe na nguvu ili niweze kufanya lile na lingine au labda alikuwa mtu amesoma na basi um, um, kuna vile tulikuwa tunamwangalia unasema ah ningependa kumuiga changazi yangu katika hali ya masomo ilikuwa jambo la dhamana sana wakati tulipokuwa wachanga lakini ni jambo la dhamani sana zaidi wakati mwanadamu anapomuiga Mungu na jinsi ambayo sisi tunaweza kumuiga Mungu ni tuwe watu wa upendo hebu sikiza vile biblia inavyotuambia katika Yohana barua ya Yohana ya kwanza saba uh, nne mla, uh, mstari wa saba inasema hivi wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu alafu mstari wa nane yeye asiyependa ham, hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo hebu sikia jambo hili hili ndilo maana amri hii au kanuni hii ni kuu ni kuu kwa sababu Mungu ni upendo na basi wale walio na upendo na upendo wa kweli wale wanaumjua Mungu Lakini tunajua ya kwamba sisi wote kama binadamu tumezaliwa katika hali ya dhambi. Tumezaliwa katika hali ambayo sisi hatuna upendo ndani yetu. Tunaposema tunampenda mtu ni kwa sababu tume tumeona uzuri wake tu wa kiinje. bali si ati tunampenda huyo mtu kwa ukweli tunajua ya kwamba sisi kama wanadamu tumezaliwa na chuki ndani yetu tumezaliwa na maovu ndani yetu tumezaliwa katika hali ya kuchukiana kuchukiwa na kuchukiana kama vile biblia inavyosema katika kitabu cha Tito ya kwamba tulizaliwa katika hali ya kuchukia na kuchukiwa Hebu nikuulize nani aliyekufundisha kuchukia jirani yako Je ulienda darasa ili kujua kuchukia la hasa Chuki ilitoka katika roho zetu kwa sababu sisi ni wazaliwa wa dhambi tumezaliwa kwenye dhambi na basi hatuna budi ila kufanya nini kuwachukia wengine tunawachukia wengine na hata tunamchukia Mungu mwenyewe aliye mbinguni na basi Mungu anasema katika Biblia ya kwamba wale wote ambao hawana upendo hawamjui Mungu na wale ambao hawamjui Mungu watakuwa chini ya adhabu yake adhabu yake sisi wote basi kwa sababu tunachuki tumezaliwa kwenye chuki tunawachukia mandugu zetu madada zetu tunachukia watu wa kabila lile lile na tunachukia watu wa nchi ile Mungu anasema ya kwamba wale wote wanaotenda dhambi wako chini ya gharabu yake. Wakati sisi tunapopenda hatupendi kwa ukweli. Tunapenda kwa sababu tumependezwa tu na macho yetu. Na hiyo pia inamchukiza Mungu. Kwa sababu upendo huo si upendo wa kweli. Kwa sababu tunajua ya kwamba jana wengine walisema wanampenda mtu fulani lakini si ukweli 
watu wamefanya kuwa upendo kuwa jambo ambalo sila si lile lililo ndani uh, kwenye Biblia kujishirikisha katika mambo kama usherati si upendo wa ukweli lakini kuna njia ya uokovu Biblia inatuambia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hivi kwamba aka peana mwanawe wa pekee Mungu aliyejawa na upendo alipenda wanadamu waliokuwa chini ya ghadhabu yake waliokuwa wamejawa na dhambi wamejawa na chuki Mungu akawapenda kwa kufanya nini kwa kupatiana mwanawe Yesu Kristo ili wale wote watakaomwamini wale wote watakaotubu dhambi zao taupolea tazamaji yule wewe unaeka hapo na kunisikiza na umejipata katika hali ya ku ishi kwenye upendo wa uongo katika maisha ya chuki mkimbilie huyu Yesu mtumainie huyu Yesu tubu dhambi zako mkimbilie ye na yeye atakuokoa na atakufanya uwe mwana katika ufalme wake mwingi na utakuwa unaishi katika maisha ya upendo yanayomfurahisha na yanayompatia Mungu hilo ndilo jambo la kwanza. La pili ningependa tuone tumeshaona tayari ukuu wa amri hii lakini ningependa la pili tuweze kuona asili ya amri hii. Je, amri hii ina asili gani? Asili ya upendo na upendo wa kweli hasa kwa jirani yetu ni moja ya maada ambayo imejadiliwa na inazidi kujadiliwa sana na wanadamu tunajua ya kwamba nyimbo mingi zimetungwa na hadithi nyingi zimetungwa ili kusifu upendo basi tunaona kwamba upendo ni jambo ambalo wanadamu wanapenda kuongea kulihusu na kujadili, kujadili na kuandika kulihusu lakini tunajua ya kwamba kuna upendo wa uongo tunafaa tuelewe ya kwamba upendo wa ukweli si ule si hali ya hisia tu au hamu ya ngono lakini Kristo hapa anatuonesha kwamba upendo wa kweli ni ile hali ya kumtendea jirani yako ile kizuri tunaona hapa ya katika maneno ya Kristo ya kwamba jambo la kwanza tunaloona ni kwamba Upendo si kitu ambacho tunatoa kwa wale wa familia yetu au wale walio karibu nasi au wale tulio na uhusiano nao pekee Kristo anasema hivi Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu nanyi wateendeeni hivyo vivyo hivyo yale mnayotaka mna, mna, mtendewe na watu muatendee hivyo hivyo iwe ni watu wa wa mbali wa nje watu ambao hatuna uhusiano nao hao wote lazima tuwatendee mazuri na lazima tuwapende Lazima tuishi katika upendo pamoja nao. Mafarisayo walifundisha kwamba 
Wayahudi walipaswa wapende Wayahudi pekee na kwamba hawawezi kuwapenda watu wa nchi zingine Tunaelewa katika Biblia ya kwamba Wayahudi waliwachukia Wasamaria na Wasamaria waliwachukia Wayahudi Waliwachukia hivi kwamba Myahudi angekuwa anatembea katika soko Alafu katika hali ile ya kutembea kwenye soko aki, akiwa anatembea pale sokoni alafu aweze kuguzana tu na msamaria angeenda nyumbani avue nguo ile michome kisha aoge mwili hiyo ndio hali ya chuki iliyokuwa ndani ya watu wa nchi hizi mbili Lakini Kristo hapa anaonesha kwamba upendo na upendo wa kweli ni kumtendea mazuri yule aliye karibu nawe na yule aliye mbali nawe na yule ambaye mko na uhusiano na yeye na yule ambaye hamna uhusiano na yeye hii ndio upendo wa kweli Upendo wa kweli unapita mipaka. Uku, upendo wa kweli unapita mipaka ya ya ujirani, inapita mipaka ya uhusiano wa kifamilia, unapita mipaka ya uhusiano wa kikazi, unapita mipaka ya uhusiano wa ki 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 rangi au um, kabila mambo haya yote hebu tafakari maneno haya ya Yesu katika Luka kumi. Yesu anapotuonyesha upendo wa kweli ni nini Luka kumi. Mstari wa kumi na tisa hadi kumi na thelathini samahani luka kumi mstari wa ishirini na tisa luka kumi mstari wa ishirini na tisa hadi thelathini na tatu Yesu anasema hivi lakini yeye akitaka kuhesabiwa haki akamwambia Yesu na jirani yangu ni nani huyo ni mfarisayo anamuuliza Yesu kwa sababu Yesu alikuwa amemwambia kwamba alimuonyesha kwamba sheria iliyo kuu pende Mungu Mungu wako na moyo wako wote nguvu zako zote na umpende jirani yako kama vile unavyojipenda na basi ule mwalimu akamuuliza na je jirani yangu ni nani Yesu akamjibu mtu mmoja alikuwa akishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko akaangukia akaangukia kati ya wanyang'anyi ambao walimvua nguo wakampiga wakaenda zao wakamwacha karibu kufa kuhani moja alikuwa akishuka katika njia ile na alipomwona akapita upande mwingine vivyo hivyo mlawi mmoja alipo fika mahali pale na kumuona alipita upande wa pili lakini mfarisayo mmoja katika uh, moja katika safari yake alifika pale alipokuwa na alipomuona alimuonea huruma je jirani ya huyu mtu ilikuwa ni nani ni huyu aliyemuonea huruma ingawa yeye alikuwa ni msamaria na mtu yule alikuwa ni myahudi alimuonea huruma alitaka kumsaidia upendo ule wa Mungu na hasa upendo ulio ndani ya Kristo hauangalii mambo ya kabila 
hauangalii mambo ya huyu mtu ni wa nchi ile mimi ni wa nchi hii au mtu huyu hana hela la hasi upendo wa kweli asili ya upendo ule wa kweli ni kwamba unamuonea huruma na unataka unapeana usaidizi kwa yule aliye karibu na nabi la pili tunaona kwamba upendo katika bado kuangalia asili hii kwamba tunaona kwamba upendo wa kweli unalenga kutenda mazuri kwa manufaa ya mwingine upendo wa kweli asili ya upendo wa kweli ni kwamba una lenga kutenda mazuri kwa manufaa ya mwingine na ndipo sasa Yesu alisema nini mtakavyo mtendewe na watu nanyi watendeeni upendo wa kweli unatamani mema kwa kwa jirani yangu kama vile sisi tunavyojitamania na kutaka mema katika maisha yetu kumpenda jirani yako ni hali ya kutenda mema kwa manufaa yake kwa uzuri wake na haimaanishi ya kwamba sisi tutakuwa wa msaada kwa kila mwanadamu aliye duniani tunaelewa ya kwamba dunia imejawa na matatizo na taabu lakini inamaanisha kwa yule aliyekuwa aliye karibu na sisi tunafaa tuwe msaada kwake kwa kulingana na nguvu na uwezo zile Mungu alizotupatia hebu chunguza tena Kristo anavyoendelea kusema katika Luka kumi mstari wa 34 na wa 35 Tunaambiwa ya kwamba msamaria huyu alifanya nini? Akamwendea mtu yule aliyekuwa amejeruhiwa, akamwendea, akamfunga jeraha lake, akazitia mafuta na divai, kisha akampandisha juu ya mnyama wake mwenyewe na kumpeleka kwenye nyumba ya wageni na kumtunza kesho yake akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba akisema mtunze huyu na chochote utakachotumai zaidi tumia zaidi nitakulipa nitakaporudi hebu angalia hii ndio asili ya upendo wa kweli ya kwamba yeye alimuonea huruma mtu yule na si kumuonea huruma tu kwa sababu wengi wetu huwa tunadhani kwamba asili ya upendo wa kweli ni hisia tu hisia ya huruma Has, la hasha inaenda zaidi ya hiyo ni hisia ya huruma ndiyo lakini matendo ya huruma na matendo ya upendo alienda akam kamfunga jeraha lake akalitia mafuta na divai akamchukua mtu yule akamweka kwenye mnyama wake na akampeleka kwenye nyumba ya wageni inamaanisha kwamba mtu huyu alikuwa um, Samaria aliyekuwa anaenda shughuli zake Alikuwa anaenda shughuli zake mahala fulani. Ilibidi basi afanye nini? Asimamishe safari yake. Akachelewa mahali alipokuwa anaenda, ilimbidi atumie hela zake, ikabidi basi labda mahali alipokuwa anaenda, labda alikuwa anaenda sokoni kununua jambo fulani au alikuwa anaenda mahala fulani kununua eh, chamba. Ikambidi basi atumie kile alichokuwa nacho. 
kwa uzuri wa mtu huyu upendo wa kweli asili ya upendo wa kweli ni kwamba unamtendea kwa manufaa yake yule aliye karibu nasi haimaanishi ya kwamba tutampatia kile kitu ana kile anachohitaji maishani lakini inamaanisha kwamba tutajaribu sisi tuwe zake tutakuwa msaada kwake kulingana na uwezo ule Mungu aliyotupatia kwa sababu mapendo ya kweli upendo wa kweli si maneno tu la hasha ni matendo hebu angalia vile Yohana anazidi kutuambia katika barua ya Yohana ya kwanza tatu mstari wa 17 na, na nane. lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamuona ndugu yake na uh, ni, mhi, ni mhitaji akamzulia upendo wa Mungu wa wakaaje ndani yake watoto wadogo tusitende kwa, ma, kwa neno au kwa useme bali kwa tendo wa kweli upendo wa kweli asili yake ni kwamba ina kutenda ina kutenda ina hali ya kunyoosha mkono wetu ni hali ya kunyoosha mikono yetu kumsaidia ni hali ya kuingia katika mifuko yetu na kumsaidia wakati mwingine ni kusali na yeye aliye ndani ya shida ni kumtembelea yule aliyo hospitali. Ni kumtembelea yule aliye gerezani. Ni kumpatia chakula yule aliye na njaa. Hii ndio upendo ya kweli. Na basi vile msamaria huyu alivyoonyesha uzuri wake kwa huyu jamaa aliyekuwa ameumia ndivyo basi Yesu alivyofanya na sisi. Ya kwamba sisi tulikuwa tumejeruhiwa, tulikuwa tumeumia, tulikuwa tumevunjwa na dhambi. Tulikuwa tumelemewa na dhambi. Na hatungepata msaada kwa mwingine. Kama vile watu hawa hawangempatia msaada. iwe ni mlawi au iwe ni wale watu wengine kuhani aliyepita karibu naye hawangeweza kumsaidia basi sisi hatuwezi kusaidiwa hatuwezi kusaidiwa na uzuri wetu hatuwezi kusaidiwa kwa sababu sisi tunaweza kusema ati kwamba tuko na uzuri ndani yetu ya kwamba tumetenda mema hivi kwamba tunaweza kupata uokovu kwa Mungu la hasha. Hatuwezi kusaidiwa. Kanisa hali, haliwezi kutusaidia. Mchungaji hawezi kutusaidia. Yesu tu ambaye anaweza kutusaidia katika hali yetu ya kuwa chini ya dhambi. Kuwa tumelemewa na dhambi, kuwa tumevunjwa na dhambi ni Yesu tu ambaye anapeana wokovu la tatu na la mwisho na nimegusia jambo hili ningependa tuone sababu ya amri hii je Yesu kwa nini aliongea maneno haya kwa umati sababu iliyomfanya Kristo aje haikuwa tu kuwasilisha neno la Mungu kwa watu kama manabii kwa watu kama vile manabii walivyofanya kazi ya Yesu ilikuwa kubwa zaidi Kristo alikuja kutu onyesha 
ukweli wa neno lake Mungu na yeye mwenyewe kuishi kama mfano kwetu sisi wa jinsi Mungu alivyotaka wanadamu kuishi Na tunaona kwamba Yesu aliishi maisha yaliyompendeza Mungu na iliyowafurahisha watu. Lakini tunaelewa ya kwamba kuna wale ambao hawakufurahia kazi ya Yesu, mafundisho ya Yesu na hao walikuwa ni walimu wa wa, wa Yahudi. sababu ya amri hii Kristo alipatiana amri hii ili kuonyesha kwamba Mungu hakuridhika na dini ya Wayahudi wakati huo Kusudi la Mungu kuwapa wana wa Israeli sheria na Torati ilikuwa kuwafanya wawe kama yeye haikuwa kuwafanya hao kuwa watu ambao wanao kiburi ya kwamba wanamjua Mungu na ila hali wanaishi maisha ambayo hayampendezi Mafarisayo walifunza ya kwamba ama walikuwa wanaonesha ya kwamba Mungu alifurahi na wewe ikiwa wewe ulienda hekaluni ikiwa wewe ulikuwa unatoa sadaka basi wewe ni mtu mzuri lakini wakati unapomchukia jirani yako hawakuwa wanajihusisha na mambo kama yale. Hawakuwa wanaonge, wanaongea kuhusu mambo kama hayo. Lakini tunaona kwamba Yesu alikuja kufunza ukweli wa Mungu. Alikuja kuonyesha dini ya kweli. Na aka si kufundisha tu bali ye mwenyewe kulingana na vile alivyoishi tunaona kwamba Mungu alipendezwa na yeye sababu yeye ndiye pekee aliyeishi maisha yanayomtukuza yeye tunaona hapa ya kwamba Mungu tunaona katika Biblia ya kwamba Mungu alitaka kuwafanya watu ama kuwafanya wanaIsraeli wawe watu wanaomtii kutoka moyoni wa, mwao badala ya kuwa watu ambao walifanya kile walichoambiwa Hebu tazama katika kumbukumbu kumbu la Torati sita mstari wa tano. Mungu tano na sita. Mungu anasema hivi Samani wacha nisome tano pekee Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako dini ya kweli ilikuwa inalenga moyo wako. Hii ndiyo sababu sheria hii ama amri hii ili ilisemwa. Ama Yesu alipeana sheria hii ili kulenga mioyo ya wale waliokuwa hapo kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Tena katika kumbukumbu kumbu la Torati 30 mstari wa sita, tunaambiwa naye bwana Mungu wako ata utahiri moyo wako na moyo na moyo wa uzao wake hebu tazama haya Mungu alilenga ama alitaka watu waliokuwa wanampenda wanamtumikia toka kwenye moyo wao na nguvu zao Sio tu wale waliokuwa wanasema ya kwamba mimi nampenda Mungu au mimi nampenda jirani yangu lakini hawana upendo Yohana aliandika kuhusu wale ambao walikuwa wanasema mimi nampenda Mungu Unampendaje Mungu hujamuona na unamchukia ndugu yako yule ambao unamuona dini ya kweli ni ile ya roho yake inayobadilisha mioyo yetu si inayoongezea maneno yetu kwa sababu 
dini ya mafarisayo ilikuwa inaongezea maneno na ndiposa walikuwa walipokuwa wakisali walikuwa na maneno mengi walipokuwa wanaenda hekaluni walikuwa watu wa maneno mengi lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu mafarisayo na walimu wa sheria hawakuiona dini ya uh, dini kuwa hii ama kuwa na jambo hili walifundisha kwamba utumishi kwa Mungu hauhusiani na utumishi wetu kwa wanadamu wenzetu waliona waliona dini ikiwa tu ni jambo ambalo ni wewe tu na Mungu ikiwa unampenda Mungu na umchukie ndugu yako ni sawa hivyo ndivyo walikuwa wanaonyesha ikiwa utawachukia wasamaria wa ni sawa lakini Yesu anaonyesha kwamba hilo si sawa hawezi sema ya kwamba unampenda Mungu ambaye haujamuona lakini umchukie ndugu yako yule unayemuona pale hii ilikuwa dini ya uongo Yesu alipokuwa anahutubia umati ule alikuwa anaonyesha ya kwamba dini ya kweli ni dini ambayo inayolenga yale ambayo ni ya kweli upenda kwa ukweli upendo wa kweli huruma ya kweli utumishi wa kweli kwa ndugu yetu sio kumtumikia ndugu yetu tukiwa tume uh, ikiwa mioyo yetu yana mchukia la hasha kwa sababu kuna wengi ambao hata mnanisikia jioni hii leo ya kwamba wewe unaenda kanisani na unasikiza mahubiri kanisani na labda wewe hata ni uko na cheo fulani kanisani lakini ndani yako kuna mtu ambaye unamchukia ndani yako kuna mtu ambaye unamchukia bila inatuonesha kwamba hiyo si dini ya ukweli na ndiposa Mungu alitupatia sheria ili kutuonesha njia ya kweli na njia ya kweli ni njia ya upendo ni njia ya kumtendea mazuri jirani yetu maana hiyo ndiyo torati na manabii ikiwa umesoma biblia na uka, unaweza kuisema biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho na unajua yale yote yaliyo katika biblia na huna mapendo huna upendo basi haujui manabii na torati Hebu sikiza vile Paulo anavyosema anavyotuambia katika kitabu cha Wakorinto nikimalizia Wakorinto wa kwanza 13 Wakorinto wa kwanza 13 nitasoma mstari wa kwanza Nitasoma hadi mstari wa nane. Hebu sikia. Ili tusi Jidanganye ya kwamba tuko ndani ya upendo na hatuna upendo. Biblia inasema hivi. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote 
ijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhi, kuhamisha milima kama sina upendo si kitu mimi tena nikitoa mali yangu mali zangu zote kualisha maskini tena nikiji, nikijitoa mwili wangu ni, ni unge niungue moto kama sina upendo haina fa, faidi haita haina faidi haita faidi kitu upendo huvumilia ufadhili upendo uhusudu upendo wa takabari haujivuni haukosi kuwa na adabu au tafuti mambo yake hauoni uchungu au hesabu mabaya au furahii udhalimu bali hufurahia pamoja na kweli huvumilia yote huamini yote utamani yote usahimili yote upendo haupungui neno wakati wowote wa bali uki wapo unabii utabatilika zikuwapo lugha zitakoma yakiwapo maarifa yatabatilika hebu sikiza haya ya kwamba upendo na upendo wa kweli si wa maneno bali ni hali ya mioyo yetu na je tutafanyaje ili sisi tuwe na upendo kama huu kwa sababu dunia imetuonesha upendo ambao si wa kweli dunia imejawa na watu ambao wako kwa haraka kwa kusema vile wana mapenzi wana upendo lakini kweli ni kwamba hawana upendo safataje upendo huu wa kweli tutaupata kupitia kumjua Mungu tutaipata sisi kwa kuwa wana wa Mungu lazima tutubu dhambi zetu lazima lazima tumuamini Yesu Kristo lazima tumtumainie yeye pekee kuna njia nyingine hauwezi fundishwa kuwa na upendo wa kweli chuleni nyumbani la hata hili ni jambo ambalo ni kazi ya roho mtakatifu ndani ya mioyo ya wanadamu basi wale walionisikia jioni hii ya leo na wameona maana ya mafundisho haya kuwa ni ya dhahabu kwa sababu Mungu mwenyewe ni upendo na kwamba Mungu mwenyewe anataka tuwatendee mazuri wale walio jirani zetu na kwamba Mungu alipendezwa kutupatia kile kizuri mwanawake wa pekee kwa upendo basi mjifiche katika upendo huu wa Yesu na mtende katika hali ya upendo wa Yesu na Mungu atatubariki hebu tuombe Mungu baba tunakuja mbele zako jioni hii ya leo tunakushukuru kwa neno lako tunakushukuru kwa neno hili la dhahabu ambalo sisi tuliozaliwa kwenye chuki umetufanya tuwe wale ambao wanaoishi katika upendo tunaomba uweze kutuzidishia upendo wako ili tuweze kuwapenda wale walio jirani zetu tuwezeshe tupatie nguvu tupatie uwezo ili tuweze kuishi maisha na kupendeza wewe tunaomba tunapoendelea kusoma neno lako utubariki na utusaidie tuweze kuona wakati mwingine ili tusome neno lako 
tunakushukuru na tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo ambaye aliyetupenda na aliyekufa msalabani kwa sababu ya dhambi za watenda dhambi kama sisi. Tunakushukuru na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante wasikilizaji na tumai ya kwamba Mungu ametubariki wakati huu ambapo tumesikia neno lake na tumai ya kwamba mtazidi kuwa na muda mwingine ili tuweze kuangalia neno lake Mungu kwa sababu neno lake Mungu ni mkate na maji ya uzima na uwa. Mungu awabariki na muwe na jioni njema. Thank you.